，那个时候的生活，每一天做东西都是一样。早上起来就是要找钱买毒品，戒了毒过后就是赌博。我的生命为什么我会走到这样的一个阶段？其实我从小的时候我就很自卑，我的朋友、我的邻居常常都笑我歪嘴巴、歪嘴巴。那个时候我也不知道怎么样去向爸爸妈妈倾诉。从小爸爸给我的印象是一个啊很很严厉的父亲。我看到这些的街头党员，我觉得我跟他们在一起的时候，我能够受到保护，我也能够被认同。其实我们有做了很多的非法的活动，有吸毒的，有贩毒的。那个时候我，我我知道吸毒是错的，我知道吸毒会危害生命。但是我认识的朋友里面有很多都是在吸毒的。我开始觉得啊，不然就试试看吧。然后就开始了第一例的爱他时，久了难免我也掉入了这个毒品的陷阱。我被绑住了整整的十年，我非常好赌，我前前后后我有欠大概将近四五十千了。妈妈决定说，把她的辛辛苦苦所存来的棺材本拿出来还给那些大耳窿。我我非常不孝，我觉得我不是人。我爸爸对我彻底的绝望，我爸爸叫我你走。我爸爸不认我了，所以那个时候我离开家，我感觉到很痛苦，我很孤单。但是那个时候真的是麻木了，每一天还是想着吸毒，就是没有想到要去寻求帮助，改变自己的生命，重新开始，从来没有。我前前后后做过四次的牢了，前三次坐牢没有好好的改过了。在最后的六个月的这个服刑，我被派到这个基督教的啊中途之家的 Helping Hands， 那个是我一个生命的转捩点的过程。因为有一些人是我们曾经以前一起吸毒的，我们看到他的改变，而他成为一个辅导员，成为一个义工，也让我看到一个希望。我也渴慕这样的一个重新的开始。我在元首之家，呃，做了第一份工作，就是做一个搬运工人，所以呃，每个月其实只有两百五十块，我都会把里面的其中一个五十块拿给我的母亲，她都很开心的接受。我每次拿的时候，我的心都是很感恩的，竟然我可以能够重新开始做人。我记得呃，有一次我在呃中途之家中心让我分享生命的见证，我的父亲来了。我们彼此碰面的时候都是很尴尬，但是我开始叫他是爸爸，那个冰山就融了。他是那种哦 ，OK， 但是点头，就是他已经原谅我了。所以啊、呃，爸爸开始接纳我，让我回家。我们家，我们家，我们村。大概两年前，我父亲得了失智症。但是我们发现父亲的行为，他的举动有不同。他开始不能够表达自己，然后他的脾气也开始暴躁。但是我们发现的时候，已经是有一点太晚了。当我呃就是重新开始的时候，我们就是很很简单的陪伴在一起，一起的吃饭。我尝试了去看他们，尝试了去看他的白头发，他的眼睛，他的皮肤。爸爸老了，真的老了，所以我懂得怎么样更加的去爱护他们。我我相信我们并没有遗憾，因为在我父亲年老的这个时候，我让他看到我能够成家立业，有两个孙子来陪伴他，让他看到我生活稳定，所以我觉得这啊能够给他安慰。我希望我能够继续好好的陪伴我的父母。我说：“妈妈，你不用担心，我仍然是你的儿子。我以前怎么样照顾你，我现在以后也一样会照顾你。这是我对你的承诺。”
如果你问我二十年前那个时候，我从来没有想过我能够结婚有孩子，我也从来没有想过我能够有一个健康的生活。我有曾经的那一段的过去，塑造了今天的我，让我懂得我怎么样如何的更爱我的家人。Thanks for watching this video. If you like watching this, please hit subscribe, ring the notification bell, and watch our other videos over here.